ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് ഞാൻ അനു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്ലസ് ടു ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് റിലേഷൻസ് ഫുൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളിപ്പം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം ഫംഗ്ഷൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കാട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റുകൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഈ സെറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിനെ നമുക്ക് വൈ എന്ന് വിളിക്കാം ആദ്യം ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നമുക്ക് ഫ അഞ്ച് എലമെൻറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എക്സ് വൺ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എക്സ് ടു തേർഡ് എലമെൻറ്റ് എക്സ് ത്രീ ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് എക്സ് ഫോർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എക്സ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് വൈയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് എലമെൻറ്റ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ ആൻഡ് വൈ ഫൈവ് ഓക്കെ രണ്ട് സെറ്റുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ സെറ്റിൻ്റെ പേര് അതായത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് ഉള്ള ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ സെറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു രണ്ടാമതായിട്ട് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ വൈ ഫോർ വൈ ഫൈവ് അടങ്ങുന്ന ഈ സെറ്റിനെ നമ്മൾ വൈ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ എക്സിൽ നിന്നും വൈയിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സിൽ നിന്നും വൈയിലേക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റിലേഷൻസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ എക്സ് വണ്ണിനെ വൈ വണ്ണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എക്സ് വണ്ണിൽ നിന്നും വൈ വണ്ണിലേക്ക് ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ എക്സ് ടുവിനെ വൈ ടുവിനെ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് എക്സ് ടുവിനെ വൈ ടുവിലേക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ഈ എക്സ് ത്രീനെ ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ് ത്രീക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇമേജ് എങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് വൈ ടുവിലേക്ക് തന്നെ റിലേഷൻ കൊടുത്തു അടുത്തത് എക്സ് ഫോറിനെ വൈ ത്രീയിലേക്ക് കൊടുത്തു അടുത്തതായിട്ട് എക്സ് ഫൈവിനെ ഞാൻ വൈ ഫോറിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ സെറ്റ് എക്സ് രണ്ടാം സെറ്റ് വൈ ഇവിടുത്തെ എക്സ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ വൈ വണ്ണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്നിവയെ നമ്മൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ വൈ ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ എക്സ് ഫോറിനെ നമ്മൾ വൈ ത്രീ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു എക്സ് ഫൈവിനെ നമ്മൾ വൈ ഫോറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു വൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈയിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് ആരുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഈ എക്സിൽ നിന്നും വൈയിലേക്കാണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ആ റിലേഷൻ എപ്പോഴാണ് ഫംഗ്ഷൻ ആകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്കിപ്പോൾ എഫ് എന്ന് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്കുള്ള റിലേഷനാണ് എഫ് ആ എഫ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും വൈയിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വൈയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളെ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു എ റിലേഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ അതായത് എക്സിൽ നിന്നും വൈയിലേക്കുള്ള റിലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആകണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഏതാണ് ആ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയേ ഈഫ് എവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഹാസ് എ യുണീക് ഇമേജ് ഇൻ വൈ അതായത് എക്സിലെ ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്
second one if x uh, f from x to y and let x y element of f then we write y is equal to f of x also we call y as the image of x and x as the pre image of y anu parney kanyale x il ninnu y ilekkulla image ille ee x y ordered pair ne aanu nammal ee y ile element add edunne x ile aadithe element um allengil x ile aadithe element y ile ed element um aayittano relate cheyidirikkunnathu adine ordered pair aayittu ezhudiyitte aa ordered pair x y aanu nammade f ile adhaayidhu function ile elements appo nammal denote cheyna set of all x y element of f നമുക്ക് ഈ എക്സിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ വൈനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ത്രീ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഫോർ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഈ എക്സിന് നമുക്ക് പറയാം എക്സിനെ വൈയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചേക്കും നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ആസ് ദ പ്രീ ഇമേജ് ഓഫ് വൈ വൈയുടെ പ്രീ ഇമേജ് ആണ് ആര് എക്സ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വൈ വണ്ണിൻ്റെ പ്രീ ഇമേജ് ആണ് എക്സ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഈസ് കോൾ റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ദ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ ഇവിടെ റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം ആ എക്സും വൈയും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറിൽ നിന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്തിൻ്റെ സെറ്റാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനും റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ എപ്പോഴും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുക്കാം നമ്മളും നമ്മുടെ ചേട്ടൻ സപ്പോസ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് അംഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നാല് മക്കൾ ആ മക്കളാണ് അഞ്ച് മക്കളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ അഞ്ച് മക്കളാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അവർ വൈ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നമ്മൾ അവരുടെ പിതാവിനെ അതായത് അവരുടെ അച്ഛനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അച്ഛനുമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഒരു എലമെൻറ്റുമായിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മക്കൾ അപ്പം ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം ആ വൈയിലെ അതായത് അവരവരുടെ അവരുടെ അച്ഛനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പക്ഷേ കൂടുതലും മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന റിയൽ നമ്പേഴ്സിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സും വൈയും ഇപ്പം നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളുടെ സെറ്റാണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ സെറ്റായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരു റിയൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എക്സും വൈകളും എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ അതായത് റിയൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഒരു റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്താ റിലേഷൻ്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ചും ഡൊമൈനും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ലെറ്റ് എഫ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ സെറ്റ് എക്സ് ടു എ സെറ്റ് വൈ എക്സിൽ നിന്നും വൈയിലേക്കൊരു സെറ്റ് എക്സിൽ നിന്നും വൈയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് നമുക്ക് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇപ്പം എഫ് ഫ്രം എങ്ങോട്ട എക്സ് ടു വൈ ഈ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ എഫിൻ്റെ ഇത് ഓർഡർഡ് പെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതായത് എക്സിലുള്ള എക്സുകളും വൈയിലുള്ള വൈകളും എന്താണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്ന് ജനറലായിട്ട് ഓർഡർഡ് പെയർ ആയിട്ട് എഴുതും ഈ എക്സ് വൈയിൽ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് വൈ ആണ് ആ വൈകളുടെ സെറ്റിനെയ
ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് മാത്രം ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എക്സിൽ നിന്നും വൈയിലേക്കാണ് അതായത് എല്ലാ എക്സിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും വൈയിലേക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എക്സുകളുടെ കളക്ഷനാണ് ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ആയിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് എഫ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ എ ടു ബി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇത്ര മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കോ ഡൊമൈനും എന്താണെന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡൊമൈൻ എന്താണെന്ന് എഴുതാം ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് നോക്കി ആദ്യത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഏതാ എയും ബിയും ഉണ്ട് പിന്നെ താഴത്തെ സെറ്റ് അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കണേ എ ടു ബി ആണ് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എ എന്ന് എഴുതാം ആ എയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എലമെൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സോ നമുക്കിവിടെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് അടുത്തതായിട്ട് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫൈ റിലേഷൻ റിലേഷൻ അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണിത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വൈ കമ്പോണൻസ് ഈ ഓർഡേർഡ് പെയേഴ്സിലുള്ള വൈ കമ്പോണൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ വൈ കമ്പോണൻസിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഓർഡേർഡ് പെയേഴ്സിൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻസ് ആരൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് സിക്സും എയ്റ്റും ഫൈവ് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫൈവ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് ഇവിടെ എഴുതുക പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു സിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എയ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സും എയ്റ്റും ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് വൈ കമ്പോണൻസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവും സിക്സും എയ്റ്റും ആണ് സോ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആർ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് കോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് കോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാമത് സെറ്റ് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കണേ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ആണ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഈ രണ്ടാമത്തെ അതായത് ഈ ബി ആണ് എന്ത് കോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ത് കോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ആ ബി സെറ്റിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അവിടുത്തെ എലമെൻസ് ആണ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം അതായത് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കണ്ടു കോ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കോ ഡൊമൈൻ എഴുതാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്രയും നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ബേസിക് നോളജ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക്